Dar ne uităm mod să dilate să vedem cât ne dăm cât de greu e să. Voi doar îmi simt să unele de a scărbit ca o limba. De a ne văzut de cât ne hei informați o micșelă. Mă vreau pe să mai te uităm pe mod să poți ceai. Ele capiu. Bagini. Este pravda, pravda. Pravda asta nu tot e pravda. Sanatorii находятся в Пушкинском районе, то есть вот здесь. Игры. Техника. Игровое. Yeah. Правда о правде. Ну, мир. Сначала нас поселили в маленький номер на первом этаже, потому что больших номеров не было, хоть мы и бронировали заранее номер. Надо вот этот вот стул выбросить на балкон. Такого ч... Тори, сегодня я сижу в туалете, и приходит уборщица. И уборщица спрашивает, именно когда я сижу... Я так и не... В результате спрашивает, давай мусор. Именно в тот момент, секунду подождать не могла. Давай вот сию минуту мусор мне. Иначе я уйду. И ушла. Я говорю, ну и не нужно. Первый номер. Очень тесно, не очень тесно. Мало вам будем гаджетом в туалет не попасть. Хорошо, что на следующий день переселили. На второй этаж так называемый и люкс номер. Вся правда о правде. Вот такой вот телевизор, вот такая вот приставка. Там вот зеркало вообще непонятно как приделано. Зачем тут зеркало? Почему телевизор тогда внизу? Непонятно. Зато вот тут место побольше. По комнате, где-то комната совсем по-другому. Хотя тут развернуться есть куда. Вот пороги вот эти вот наделаны вообще зря. Зачем вот как вот тут падать? перепрыгивать через них. А в туалете вообще очень высокий. И из комнаты высокий. Выходите из номера. А, бой. Сюда. Ремонтная жиза. Опа, 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 па, а тут дюби. Что-то голубое. Там голубое. А включать свет надо вот так. Высоко. Тут парк отойти. Там немножко покосилось у черного стола. Это хоровик. Это телевизор и приставка. Тут порозик. И в ванную тоже порозик. Низкое качество везде. Что есть? 
кровати. И второй стул. Да, Этот стул очень грязный. Вот, я убираю и вот что на нем. И не стремятся что-то улучшить. Почистить. Пол тоже грязный. И взяла с грязного пола уборщицы и поставила прямо на вещи. Нет, вещи были. Только постирала кофточку, она на кофточку раз и шлепнула мою грязную с пола сумку. Уборщица. Давай. Вот так вот. Она... У Номы изначально были две лампы и удлинитель. Здесь есть две тумбочки. Вот их удлинитель. Воткну его в свой. Да, свой есть, на всякий случай. А то обычно тут в санаториях удлинителей нет. Теперь попробуй воткнуть лампу и в этот их удлинитель. Сработает. Теперь подсоединим к электросети вторую лампу. Работает. Сейчас мы проверим, соблюдается ли здесь норма освещения. Норма 150 люксов. 54. Норма не выполнена. Из подушки торчат перья. И остаются на одежде. А потом одежда. В перьях. Мне трудно разобраться с приставками вот такими. А, а, а что уж говорить о бабушках? Бабушкам еще труднее разобраться с этими кнопками. Учить их надо, этих бабушек. Очень сложно с этими кнопками. Потом эту. Потом вот эту. Вот так, вот так и вот так. И еще раз. И еще раз. Теперь это вот пульт. Теперь берешь еще один пульт. Еще кнопку красную. Приставка загружается. Все. Вот такие вот сложности. А потом уже убираешь этот пульт большой. Да, пока. Этот пульт приходится спрятать, чтобы я его не нажимала больше. Этот пульт нельзя употреблять теперь. Только этот, чтобы переключить каналы, вот программы. Только этот теперь маленький пульт. Потому что старый телевизор не поддерживает. Кабельное телевидение. Две Б, Те два. Я покажу, зачем нужен винт. Иначе не закрыть дверь одному. Вот теперь закрывать надо ключом. Теперь, чтобы закрыть дверь, нужно ее на себя.
Маха – это мое занятие. Пространство решить они тоже не, да, да, даже не пробовали. Интерьер не, не решен никак. Вот даже вот маленькую картинку повесить и то копию какую-нибудь. Не, не обустроено, некомфортно. В общем, не позаботились, как и во всех санатуэрах. Фак. Уборка здесь раз в три дня, и то не каждая уборщица убирает. И бумагу забывают, вообще не принесли. Белье, кстати, тоже не меняют. Вот это вот постельное белье не меняется. Не, не вытирают, показали на углы грязные, так и не вымыли. В туалете особенно грязно. Первичная уборка сделана только тогда, когда я сказала, тогда убрали. Ведь номер, когда заселяют, должны были убрать, а тут и ватные палочки, и тузобочистки валялись, и всякая хрень, какие-то очистки валялись. Очень грязная была. Сказала, помыли, но посередине, по углам не помыли. Надо каждый раз упрашивать, бегать за бумагой и за уборкой. Мусор выкидывают, но тоже не всегда выкидывают мусор. Уборщица. Еще и с туалета может выдернуть и забрать мусор. Не подождет секунду. Человек вышел. Я закрывает номер две нужно дергать на себя. Третья тумбочка по три вызова. А это шкаф. Заедает. А тут поклевало. Скаф грязный. Весенки. Курение запрещается, а кто-то все равно курит. Вот такие вот трубы тоже вот заканчиваются в никуда. Значит, не греют зимой. И на этой. В туалете тоже вот так же заваренные трубы. Что это значит? Не работает, значит, отопление. И вот такая, такой вот удвинитель, который очень опасно выдергивать. Вот зачем вот тут зеркало? Ну, ясно. Непонятно. И там холодильник вот такой малюсенький. А то много-много вот этого места. Клязненько. Ванная. Проход в ванную очень неудобный. Чтобы попасть в ванную, нужно выехать в коридор и развернуться там. Так как в коридоре очень тесно. И сейчас я буду разворачиваться. Еще и эти препятствия, пороги, перепрыгивать в других номерах нету, в этом есть все для человека. Неограниченные возможности, неограниченная среда. Вот тут теперь это, ручка не совпала. Очень сложно надвинуться. Минут пять тут въезжаешь, чтобы в туалет попасть. Это нам поменяли номер доступной средой. Тут очень грязный унитаз и 
полто за грязный. Как хочешь, колеса у так и залезают. Вот какая-то скамеечка все-таки имеется. Ну, скамеечку еще надо взигурить. На аж дырочка имеется, чтобы вода стекала. И держалки вот тут для рук. Пластмассовая скамеечка. Ну, ведь это тоже надо много задрать сюда, вот залезть. За дверью тоже грязно. Тут раковина. А зеркало тут далеко от раковины. И окошко даже есть. Скамейка очень грязная. Не убирают вообще годами. Вот тут вот за этой скамейкой и за тазиком. И сушить бесполезно. Тут к трубы горячей нет. Темная очень сторона. Здесь есть холодный кран. И другой. Но это все-таки горячая вода. Вот тут очень грязно. Не мы себе дали. Вот тут особенно. Все это было сказано, и все равно не убрано. Сказали же, что грязно. Да, сказали уборщица. Она помыла пол и поставила наши грязные сумки на чистую одежду. Подняла кверху. Сегодняшний вообще не убираем почти. Только мусор, извините, вам вынесла все. Вот такая ванная. О божество. Это еще что? У бабушки вообще на четверых один туалет имеют. Еще хуже номера есть. Курортники разъезжаются пораньше. До конца путевки никто не досиживает. Половина не доживают. До конца смены. Пратит больше. Да, остается все. Теперь обратно. Приходили в туалет. Ванная. Не очень чисто. Если душевая ванны нет. Унитаз не в лучшем состоянии. Столовая. Это будет мясо. Три минуты. Уже вода открывается. Все хотят жрать. Сейчас людей будет засасывать. Вот поэтому я прихожу в 6 столок. В этом корпусе 4 этажа. Да и что, другие корпуса есть.
Saludos de esas aves. Это наш стол. Это меню. Таракан. Таракан. Вылез и показался. И туда упал. Здоровую все время закрывают дверь. Каша холодная, ветра холодная, катушка холодная, пузырь холодный. Только кипяток горячий, не наливай чай. А так остальное все холодное. Утром тоже было холодно. Вот еще света не хватает. Все уже не горит. А теперь буквально или три стула вырубить все столом. Вообще в темноте будем добираться. Там в обычных отелях можно отказаться от завтрака или ужина. Здесь все заставляет играть. Завтрак, обед, ужин. И еще сходит течение. 2 500. За сутки получается все вместе. А уж течение как даст брать. Может много дать, а может мало дать. Как уж она сосчитает нужно. Все по советскому типу. Старая. Палата называется. У меня мне госпиталь 41 45 году еще существовало это здание. Со временем подшивает масса, которая разливается. Тут есть это соль, перец и ничего. Teritoria e corpos.
Клясненько. Пух прилипает на колеса. А тут на ковы это таракан. Большой лифт, тут три коляски, четыре войдет. А вот там дежурный врач. Тут балкон. И весы. Весы не работают, там крыса надо. Ну это временно, да? Нет. Лифт со стрелом. Мы как ехали, они не работают. Да. Старые вышли непрятные какие-то. Узкий и закрывается быстро. Второй этаж. Телитория. Путь к одному из выходов. Это странный выход, похоже, только достойненьких ходячих людей.
На этом столике играют в карты. Врачатка детская, тут должен быть пандус. Вот эти с колясками люди есть. Ну вот, съемку испортили. Это бочки. Собачка. Грубочки. Цветочки. Колясочка. И что грубочки. Карты играли за столом. Из развлечений карты и скандинавские палки. Выдают на прокат только палки. Как за ходунки хоть бы выдавали. Кто бы плюс большой. Только палки на прокат 40 рублей в день. Все окрестности санатории. На природе хорошо, что погода хорошая. Теплая. 1 сентября. Бабушек очень много.
Лечение. Зал НФК. У дорожки минимальная скорость 2 километра. Очень быстро. Тут Сёма на колёсика. Другое. Отваливается. Это пандус номер. Как видите, мы тут уже разбразились. Здесь есть такая штука. Знаете, для чего она нужна? А я знаю. Сюда можно положить бумажку, например, что нужно пойти к врачу. И тогда потом мы увидим и заберем, и пойдем к врачу. Отпустите, пожалуйста, на футбол человека. Вы знаете, на самом деле Спартак еще и завтра играет, да, и 1 апреля играет. Старинный телефон.
на территории Яскоски собаки и голуби. Кино и музыка в 80-х годов. Плюсы. Второе, можно выбирать еду на следующий день. Большая территория. Есть оздоровительные и досуговые мероприятия. Минусы. В номерах теста грязно и темно. Есть тараканы. И так бывает холодная. Ванна и душевая кабина, а не сама ванна. Подписка и донат будет для вас очень да.